今天我们吃一个飞天云吞面。你这个飞掉下来过吗？啊，一万点或者有一点。只有面没有云吞吧？有有有有有，云吞也是可以飞的。云吞也可以飞啊，猪油炸来的。老再飞个云吞给你看了、啊。好嘞，飞云吞。我说你这个失误过吗？没有了，全部都没有想过失误，一赔一百，一赔一百。马来西亚大叔啊，个个身怀绝技。头两天我们吃了功夫炒面，今天是飞天云吞面，就在轻轨下面啊。来看，就是这个店，地址叫 S S Four。我们试一下啊，飞出来的。跟不飞的有什么不一样？飞掉地上再赔一百万。兄弟们，顶上一点蜘蛛网都没有啊！哦，青菜也可以飞啊！对呀，好像羽毛球的，我以前我打羽毛球的吗？哦，你以前打羽毛球的啊？对。飞天面隔壁这个白切鸡啊，也是相当 nice。鸡饭。漂亮，鸡饭也是本地人的最爱。叉烧云吞面啊，雪花叉烧、嗯，这个叫雪花叉烧。来，云吞面，面在这，云吞在这，九马币，呃，大概在人民币十四块钱啊。飞天云吞面啊。嗯，分了一下是为了啥呢？啊，为了更好看啊，不是为了更好吃。哎，这个水花叉烧不错啊，哎，真的是不错啊。我们以为的云吞面啊，是一碗汤面加云吞啊，它这是干拌面加一个汤云吞啊。这样搭配其实蛮好的啊，十四块钱，这个价格还可以啊。然后这边隔壁档口还卖这个海南鸡饭啊，它这个白切鸡看，煮的就没有血丝啊，看，但这个鸡看着挺肥啊。这些都是华人美食啊，嗯，啊，一杯饮料五块啊，然后这是烫豆芽，就是白切鸡杂啊，蘸一下这个蘸料啊。大叔说他以前是打羽毛球的啊，这个我信啊，动作很潇洒，而且。跟李宗伟有点神似哈。这个是鸡子啊，这鸡子。老爷子，您今年七十几？我七十五嘞。这个就是信阳炖菜啊，信阳炖菜。一啊
。哎，干这个厨师干多少年了？干六年。我去十八岁开始干。十八岁干的？哎，对。快六十年了啊！<笑>六六五年开始干的，是要装起来吗？对，装起来下午炖。下午炖啊？对，上午的炖够了。现在现在能炖多少块啊？也都是二十多锅吧。二十多锅。哎，对。鸡子怎么卖呢？鸡子在这吃一百二，点着一百一，点着油费些。瓦罐哈。瓦罐。也就沙罐，沙罐啊，湖南沙罐。我们问老爷子啊，订了一个中午的鸡腿，这也是个小沙包啊。哎，小沙罐，在这。这个是我们的吗？对，可以吧？还要先炒一下。对，完了都是先炒，炒了再炖。我本身煮的不好吃。干了六十年了，有六十年了呗，六六五年到现在没在六十年，六十五年，五十七年，五十七年是吧？还差点儿。能干五十七年厨师的不了不起了啊！不算多，就是这个沙包啊。啊，对，注意哈，注意这盘，注意盘都那。炉子不够用的了啊！那炉子不太够用，那六个再八个。我的父亲来了，他自己端，自己上锅，自己自己翻盖翻桌。啊，不贵哦，挺实惠的，满满一锅。哎，完了是都是冲着十岁他这来的，啊、嗯，都是大众菜。你最早的时候一锅鸡汤卖多少钱？六五年。呃，六那时候啊，那时候都是。哎，六五年政策没开放，怎么做的？那时候我都给公家是厂里食堂里做。哦。啊、嗯，我六几年那是在部队里当兵。哦。给谭首长做。哇，你这退伍回来是干这个的啊？对，我在桂林老乡亲饭店学的，专门领导叫派去学，给首长做饭。哦。大爷还是有部队情怀的，还穿比赛啊！哈哈哈哈哈。老的啊，叫他上色。把油煸出来啊！对，把油煸出来，炒的有点把放，有点放亮。你们那个手艺啊，就是靠真材实料啊。对。干这买卖不能缺人，缺人只是一次，对不对？对对对对。这人吃饭的多，缺人家一次，下次不来了。我都是一般都呃六点，六点就起来了。六点六点之前都起来了，起来打扫锅灶卫生，再搞。今天要干多少个小时啊？我这时间没那个啥衡量的标准的。我这都你要说八个小时，我十二个小时也不止。我们那边炖汤就直接炖，不炒。哎呀，那也不好吃，咸。信阳也不厨师啊。嗯，信阳人也会做，也会吃。会吃会吃。信阳人浪费大吃的地。可以了吧，曹林？都出来了，漂亮。都是又出来了。大包开水，哎、嗯，快，开水都是快，往凉水慢，一百二十块，哎、嗯，你这最贵的汤多少？最贵的汤一百四，一百四啊？哎、嗯，牛羊肉，牛羊肉啊？对，没有甲鱼是吧？没，甲鱼汤就贵了啊？那还是贵。
，怪周娜娜骂饭，老爷不适应大众吃。要炖多久嘞？两个多小时。你等等，啊，这是一排砂锅啊，这什么锅？还有辣椒啊？这是牛肉，牛肉，牛肉，牛肉，鸭肉。哦，四个牛肉，一个羊肉。羊肉，牛羊肉最贵一百三，鸡汤是一百二。怪，这个一看啊，感觉就来了啊。具体地址啊，平桥大道，信阳老电厂。我拍一下门牌号啊，平桥大道一零二七号，没有门口。他这个门上就贴了两个字“老张”，而且还看不到，只看到一个“老”字。给你看一下，就这样，老老张，老张。就有的时候啊，我感觉啊，我运气还是蛮好的啊，我就经常能找到这种，就偶遇这种老店，是吧？嘴馋的人啊，运气不会太差。哎呀，俺这一天都是搞那二十多活，搞多了搞不出来。<笑>来晚了就没有了。来晚了没有了。老爷子说家里这样环境不好，那这个我们就喜欢那种。嗯<笑>。我在杭州不开啊。啊。我要找好环境，不会在上这来的。我那市里头的环境，哪个地方都比那环境好。你要搞成大饭店，他们就不愿意来了。哈哈。是的，这环境。现在人喜欢这样，我来看一下，给你们看一下环境啊。嗯，他就是家里头啊，一楼一个民房啊，一个房间。不不不不不到家呀。啊，没事，味道好，味道好就行了。啊，都。大娘，你你七十几啊？我七十四了。七十四，比大爷小一岁。啊。就你那老两口一直干这个啊。啊。三居室。就是八十年代啊，或者应该就是八十年代那种老小区，旁边就是电厂吧，我估计就是电厂老小区。说实话啊，遇到好吃的环境真的不重要。大爷在继续炒，这锅炒的是什么？猪蹄是吧？猪蹄。你们叫猪腿是吧？俺叫猪腿，也叫猪腿。啊，猪蹄汤。我们的鸡汤还有一会儿。出来等一会儿啊！平桥大道，再跟你们讲一遍啊！平桥大道，一零二七号，一千零二十七号。老爷子七十五岁啊，要吃赶紧来，因为这个年龄啊，说不干就不干了。大爷七十五了，有没有考虑什么时候退休啊？嗯，小车不倒只管赔，什么意思？只要能干就干吧。中国老人的楷模，你们就是，嗯。勤劳，也算个样本啊。样板是吧？哈，对，不打麻将不打牌，不打麻将不打牌，没那个爱好，挣钱都是想这个挣钱，挣钱啊！老爷子炖完汤又干活了啊！中国老人的楷模，人家郑州的九十多岁的老婆还在烫饼子嘞，哈哈哈哈。啊，就之前郑州摆摊那个哈啊，对呀、啊，你看他九十多岁了，你跟他比，你算年轻人了哈。他一点不见，人家九十多岁，我才七十多岁。嗯，师傅，你们这个吃的是什么锅啊？排骨，排骨，排骨啊。味道怎么样？他们家还可以吧？小敬酒啊，怪，这个日子过的，舒坦。啊。炖了两个多小时的鸡汤啊，这个颜色啊，漂亮！大爷不给我们炒菜啊，说两个人足够吃了啊，够吃就行了啊。我都来了是吧？烧这个小锅子啊，这个一百二带两个蒜菜，哦，这样吃。你们天天让我来吃信阳菜，信阳菜来了啊，我们外地啊就。会讲无酒不成席，我听信阳人讲，就是无炖菜不成席啊，就是信阳菜的信阳炖菜啊，炖鸡子，怪这个味道浓郁的啊，我们老家那个鸡汤，就吃的不一样啊，不是说不是说我们那边不好，我觉得这个更好啊，他这个汤
炒过以后，你看啊，在那个煸，煸炒以后再去炖，就会很浓郁。来，用那个小碗，有点掉档次啊。先吃吃这个鸡，嗯，嗯，炖的烂。一百二一锅，它送点配菜啊。我以为它是沙包子直接端上来的啊，没想到是一个小锅子啊。鸡不错，鸡不错。它这个这个纸碗喝汤有点怪怪的啊，要是正常的碗就好了。来一口这个汤啊，那个小沙包一看就有感觉。老鸡汤啊，特别特别烫，因为它这个油多嘛啊，我说鸡汤油又多，它又煸过以后，啊、信阳菜啊，我早就听过啊，因为我有好几个干饭店的朋友都是信阳人，信阳这地方啊，出厨师，他们做菜又好吃啊，然后尝一口，差点没把我烫死，你看这一层油，再等一会儿。你们天天派我喝喝酒，把我拍成酒鬼了啊！这个汤太烫了啊，等一会儿。不过确实好吃，你到你们可以尝一下啊，就是烫，我还要等等呢。再来一口啊，就是烫啊！全程我们都看到怎么煮的啊，一点味精都没有放。正儿八经就是咸跟鲜，鸡汤的鲜，鸡肉的鲜。啊、最后还撒了点辣椒啊，鸡汤放辣椒，真的是哈、啊，一个地方一个吃法，确实不错，喝汤。